പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനും നല്ല ശാക്തയനുമായിരുന്നു ദിവസം തോറും ദേവിയെ ഉപാസന ഇദ്ദേഹത്തിന് പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച കറുത്തവാവ് മുതലായ ദിവസങ്ങളിൽ മദ്യ മാംസാദി മാംസാദി നിവേദ്യങ്ങളോടുകൂടി വിധിപ്രകാരമുള്ള ശക്തി പൂജയും ഉണ്ടായിരുന്നു പൂജാനന്തരം അദ്ദേഹം ധാരാളം മദ്യം സേവിക്കാറുമുണ്ട് ദേവി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായ പ്രത്യക്ഷമൂർത്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മദ്യമാംസാദികൾ കൂട്ടി ശക്തി പൂജ കഴിക്കുകയും മദ്യം സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവരം മറ്റ് ബ്രാഹ്മണർ ധാരാളമായി അറിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം നിമിത്തം അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹത്തിന് പതിത്വം കൽപ്പിക്കുന്നതിനും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്പൂരിമാർ കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾ ശുദ്ധ നീചനാണ് ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചേരുന്നതാണോ നമുക്കിനി ഈ കള്ളുകുടിയനെ നമ്മുടെ ഇല്ലങ്ങളിൽ യാതൊരു അടിയന്തരത്തിനും ക്ഷണിക്കരുത് ക്ഷണിക്കാതെ വന്നാൽ അടിച്ചു പുറത്താക്കണം നമുക്കാർക്കും യാതൊരു അടിയന്തരത്തിനും ഇയാളുടെ എവിടെ പോവുകയും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ ആർക്കും യുക്തിയുണ്ടായില്ല തക്കതായ ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടാതെ ഒരാൾക്ക് ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനാൽ വല്ലതും ലക്ഷ്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് സ്വദേശികളായ നമ്പൂരിമാരെല്ലാവരും കൂടി അതിന് തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നാൾ പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി ശക്തി പൂജയ്ക്ക് മദ്യം വാങ്ങാനായി പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം നമ്പൂരിമാർക്ക് അറിവ് കിട്ടി ഉടനെ അവർ പലർ കൂടി ഇദ്ദേഹം മദ്യവും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പിടിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് വഴിവക്കത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നൊളിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി മദ്യകുംഭവും തലയിൽ വെച്ച് വരവായി ഉടനെ നമ്പൂരിമാരെല്ലാവരും കൂടി ചുറ്റും ചെന്ന് വളഞ്ഞു കാര്യം പറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചും കൊണ്ട് ഇവർ ഈ കുടത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇവർ തന്നെ ചതിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരുടെ ചതിയൊന്നും തന്നോട് പറ്റുകയില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഉത്സാഹം ഫലിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അബദ്ധമാക്കി വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തൽക്കാലം ഒന്നും ഇണ്ടാതെ പരുങ്ങാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്പൂരിമാർക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിച്ചു എന്താ കുടത്തിൽ എന്താ കുടത്തിൽ എന്നെല്ലാവരും ചോദ്യം ഉറക്കമായി പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി വലിയ ജാളീത ജാളീത സംഭവിച്ച ഭാവത്തിൽ ആരുടെയും നേരെ നോക്കാതെ മുഖം കുമ്പിട്ട് കീഴ്പോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല എന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലർ എന്നാൽ കുടം അഴിച്ചു കാണണം എന്നായി ചിലർ കുടം പിടിച്ച് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം ധാരാളമായി വന്നതുകൊണ്ട് കുടത്തിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്പൂരിമാർക്ക് നിശ്ചയമായി അതിനാൽ കുടം അടച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഴിച്ചു കാണണമെന്നുള്ള മുറുക്കം കലശലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുളിയാമ്പുള്ളി നമ്പൂരി എന്തിനഴിച്ചു കാണുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് കളിയടക്കയാണ് അകായിലേക്ക് മൂന്നും കൂട്ടാൻ കളിയടക്ക വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്പൂരിമാർ എന്നാൽ ഈ കളിയടക്ക ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം എന്നായി എന്തിനു വളരെ പറയുന്നു കുടമഴിച്ച് കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം അടിക്കും തോറും കുടത്തിൽ മദ്യമാണെന്നുള്ള നിശ്ചയവും അത് അഴിച്ചു കാണണമെന്നുള്ള നിർബന്ധവും നമ്പൂരിമാർക്ക് കലശലായി തീർന്നു അഴിച്ചു കാണിക്കാതെ വിട്ടയക്കില്ലെന്ന് തീർച്ചയായപ്പോൾ പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി എന്നാൽ കണ്ടോളിൻ എന്നും പറഞ്ഞ് കുടത്തിന്റെ മൂടി അഴിച്ചു നമ്പൂരിമാർ നോക്കിയപ്പോൾ കുടം നിറച്ച് നല്ല ഒന്നാന്തരം കളിയടക്കിയായിരുന്നു നമ്പൂരിമാരെല്ലാം മധ്യമമായി പോയി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എല്ലാവരും പോയപ്പോൾ പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂതിരി കുടം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ അടച്ചു അടച്ചു കെട്ടി എടുത്തും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലത്തേക്ക് പോയി പൂജയുടെ സമയമായപ്പോൾ കളിയടയ്ക്ക മദ്യം തന്നെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തക്കതായ ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്പൂരിമാർ വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പൂജിക്കുന്നതും മദ്യം സേവിക്കുന്നത് പുരയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് പതിവ് അത് രാത്രികാലങ്ങളിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാണാൻ ചെന്നാൽ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല രാവിലെ ആവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പൃത്യന്മാരെ ഷട്ടം കിട്ടിയിരിക്കും പിന്നെ രാത്രി സമയത്ത് വാതിലടച്ചു കിടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ചെന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ പകൽ പുറത്ത് കാണുമ്പോഴെങ്ങും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല പിന്നെ എന്ത് നിവൃത്തിയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിവൃത്തി മാർഗവും ഇല്ലാതെ വളരെ കാലം വിഷമിച്ചതിന്റെ ശേഷം നമ്പൂരിമാരെല്ലാവരും കൂടി വിവരം രാജാവിങ്കൽ അറിയിച്ചു ശക്തി പൂജയുള്ള ദിവസം നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് രാജാവ്
അന്തർജനം ആ വിവരം ദാസി മൂലം രാജഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി വെളിവ് കൂടാതെ വരുന്നത് കാണുന്നതിനും രാജാവിനെ കൂടി സാക്ഷിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭ്രഷ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ അസംഖ്യ നമ്പൂരിമാർ കൂടിയിരുന്നു അപ്പോൾ രാജഭൃത്യൻ വന്ന് നമ്പൂതിരി നിലാവൊതിക്കുമ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ അറിയിച്ചു അത് കേട്ട് നമ്പൂതിരി മദ്യപാനം ചെയ്ത് വെളിവ് കിട്ടാതെ പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് എല്ലാവരും തീർച്ചപ്പെടുത്തി കറുത്ത വാവിനാൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തതാകിയാൽ അത് സ്വബോധമുള്ളവർ പറയുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ രാത്രി കുറെ അധികമായതിനാൽ നമ്പൂതിരിമാരാരും അവരവരുടെ ഇല്ലങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ല രാജാവ് പള്ളിയറയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയതിന്റെ ശേഷം എല്ലാവരും രാജഭവനത്തിൽ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കിടന്നുറങ്ങി ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂതിരിക്ക് ബോധം വീണു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ ആൾ വന്നിരുന്നു എന്നോ താൻ എന്തോ അസംബന്ധം പറഞ്ഞയച്ചു എന്നോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഓർമ്മ തോന്നുകയാൽ വിവരം അന്തർജനത്തോട് ചോദിക്കുകയും ഉണ്ടായ വസ്തുത അന്തർജനം പറയുകയും ചെയ്തു നിലാവുദിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലാമെന്നാണ് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമ്പൂരി തൽക്കാലം ഒന്ന് അന്താളിച്ചു എങ്കിലും സർവലോകൈക മാതാവായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ശക്തിയുടെ സഹായമുള്ളതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഒന്ന് ദുസ്സാധ്യമായും അവകാ അവമാനകരമായും വരികയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഉടനെ എണീറ്റ് രാജസന്നിധിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആകാശമധ്യത്തിങ്കൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നതും നല്ല വിശദചന്ദ്രിക ലോകമെല്ലാം നിറഞ്ഞു പരന്നിരിക്കുന്നതും കാണപ്പെട്ടു അതിനാൽ അത്യന്തം സന്തുഷ്ട ഹൃദയനായ നമ്പൂരി വേഗത്തിൽ രാജഭവനത്തിലെത്തി രാജാവ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പള്ളിയറ വാതിൽക്കൾ ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചു ഉടനെ രാജാവ് ഉണർന്ന് ആരത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ തന്നെ പുളിയാമ്പിള്ളി എന്ന് നമ്പൂരി പറഞ്ഞു ഉടനെ രാജാവ് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രികാ പ്രകാശത്തെയും കണ്ട് അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ രാജാവ് ഭൃത്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ച് നമ്പൂരിമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെട്ടു രാജാവ് പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിക്ക് അനവധി സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ചയച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രികയും മറിഞ്ഞ് നല്ല ഇരുട്ടാവുകയും ചെയ്തു ആ കാണപ്പെട്ടത് സാക്ഷാൽ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രികയും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഭക്തവത്സലയായ ദേവി ഭക്തനായ നമ്പൂരിക്ക് അവമാനം സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ കുണ്ടലങ്ങളിൽ ഒന്നെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് കണ്ടവർക്കെല്ലാം ചന്ദ്രനായിട്ടും അതിൻ്റെ ശോഭ ചന്ദ്രികയായിട്ടും തോന്നി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്രകാരം പലരും പലവിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിയെ അവമാനിക്കുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്യപാനത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നു കൽപ്പിക്കുന്നതിനോ കഴിഞ്ഞില്ല ദേവീപ്രസാദം വേണ്ടതുപോലെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ജയിക്കാൻ ആര് വിചാരിച്ചാലും കഴിയുന്നതല്ലോ പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി ഒരു നല്ല മന്ത്രവാദിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രവാദത്തിനായി പലരും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പതിവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിയാത്ത ബാധ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്പൂരി മന്ത്രവാദത്തിനും മറ്റുമായി അന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ദേവി പ്രത്യക്ഷമൂർത്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി പോവുക പതിവായിരുന്നു എങ്കിലും അത് അന്യർക്ക് അപ്രത്യക്ഷം തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം നമ്പൂരി എവിടെയോ പോയി ഒരു മന്ത്രവാദം കഴിഞ്ഞ് അർദ്ധരാത്രി നമ്പൂരി മുമ്പും ദേവി പിമ്പുമായി ഇല്ലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കുറെ വഴി പോകുന്നതിന്റെ ശേഷം ഒരിക്കൽ നമ്പൂരി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദേവിയെ കണ്ടില്ല എവിടെ പോയതായിരിക്കും എന്ന് സംശയിച്ച് കുറച്ചു നേരം തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നിട്ടും കാണായികയാൽ നമ്പൂരിക്ക് വ്യസനമായി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അദ്ദേഹം പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ പുറപ്പെട്ടു കുറച്ച് ചെന്നപ്പോൾ വഴിക്ക് സമീപം ഒരു പറയന്റെ മാടത്തിൽ ഒരു പറയൻ ഒരു വാളും പീഠവും വെച്ച് ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നതും കൊട്ടുന്നതും ചാറ്റുന്നതും ചില സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുന്നതും ദേവി ആ പൂജ ഏറ്റുകൊണ്ട് ആ പീഠത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നതും നമ്പൂരി കണ്ടു ദേവിയെ പറയന് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു താനും അവന്റെ പൂജയും മറ്റും കഴിയുന്നത് വരെ നമ്പൂരി എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വഴിയിൽ തന്നെ നിന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവി എണീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നമ്പൂരിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്പൂരി അല്ലയോ ദേവി ഈ പാറമാടത്തിലും മറ്റും അവിടെ നെഴുന്നള്ളിയത് വലിയ കഷ്ടമാണ് മന്ത്രതന്ത്രാദികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത നീചനായ ആ പറയൻ പൂജിച്ചതിന് അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളുകയും അവന്റെ നിവേദ്യാംശത്തെ അവിടുന്ന് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വല്ലാതെ തോന്നി ഇനി മേലാലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് പോകാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത
അതിൽ പിന്നെ നമ്പൂരി മാംസ ചക്ഷസ് കൊണ്ട് ദേവിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ദേവി അപ്രത്യക്ഷയായതിന്റെ ശേഷം അധികകാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുമില്ല പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിയെ മലയാളത്തിൽ പല ദേശങ്ങളിലും പല ജനങ്ങളും ഇന്നും കുടുംബ പരദേവതയായി വെച്ച് ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കർക്കിടക മാസത്തിലും തുലാമാസത്തിലും മറ്റും പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിക്ക് വെള്ളം കൂടി വെക്കുക എന്നൊരു കാര്യവും പലയിടത്തും നടപ്പുണ്ട് പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിക്ക് വെള്ളം കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സകല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുമെന്നാണ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം സന്തതി ഉണ്ടാകാനായിട്ടും സമ്പത്തുണ്ടാകാനായിട്ടും ബാധോപദ്രവങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മുതലായവ മാറുന്നതിനായിട്ടും നമ്പൂരിക്ക് വെള്ളം കൂടി പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്ക പലയിടത്തും നടപ്പാണ് മോഷണം തെളിയിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണത്ര ഇത് പ്രധാനം പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിക്ക് വെള്ളം കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തെളിയാത്ത മോഷണം ലോകത്തിലില്ലെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് വെള്ളം കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകം മോഷ്ടിച്ചവൻ മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മോഷണത്തൊണ്ടി ഉടമസ്ഥന്റെ പാദത്തിങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് നമസ്കരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ മോഷ്ടാവും അവന്റെ തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും രക്തം ഛർദിച്ചു മരിക്കും കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്താതെ ഇരുന്നാൽ മോഷ്ടാവിന്റെ അനുഭവം തന്നെ ഉടമസ്ഥനും സിദ്ധിക്കും പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരിയുടെ സ്വഭാവം കായംകുളം വാളുപോലെ ഇരുഭാഗത്തും മൂർച്ചയുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ട് വേറെ യാതൊരു മൂർത്തിയുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇക്കാലത്ത് ധാരാളമുണ്ട് വളരെക്കാലം മുമ്പേ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയഭക്തി വിശ്വാസ ബഹുമാനങ്ങൾ ഇക്കാലം വരെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വങ്ങളും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളും സാമാന്യമൊന്നുമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലം കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു എന്നും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ചരമകൃതി ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സംവത്സരത്തിൽ അധികമായിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിലെ തുടർന്നുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുവാനായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി